A partir de este momento inicia Hora Pico por Corrillos. Amigas y amigos, ¿qué tal? Hoy, sábado 22 de julio del año 2023 fin de semana e iniciamos el programa Hora Pico un invitado muy especial doctor Freddy Raguá un hombre de una hoja de vida impecable cuyo recorrido en la parte pública debemos destacar el servicio social que le viene prestando desde sus funciones como en la cosa pública y que sigue en ese trayecto de ayudarles a las gentes que necesitan la orientación ser irresponsable de una persona. Y lo he invitado a este programa porque es aspirante al Consejo de Bucaramanga con un excelente recorrido en la cosa pública, una hoja de vida impecable, comportamiento excelente, es una persona digna para llegar al Consejo de la Ciudad. Él más adelante nos va a decir por qué partido. Y bueno, lo que tengamos que manifestar y él me pueda responder. En la dirección periodística me acompaña Juvenal Bolívar, nuestro director. Nuestro asesor de siempre profesional Diego Silva frente a estas cámaras su amigo Alfredo Bonza con licencia del Ministerio de Comunicaciones de Colombia quiero presentarle primero que todo darle gracias a Dios por podernos encontrar en corridos en las programaciones, en esta firma productora de noticias, de chivas y todo lo que concierne a la información, corrillos, comunicaciones. Gracias Dios mío por este día que avanza por tus bendiciones y por habernos dado un día más de vida al despertar en cada lecho en la cual tenemos la oportunidad de tener el descanso nocturno después de que él no lo ha conseguido, no lo ha concedido. Yo quiero decir que esto es un aviso para quienes tienen carro y utilizan gasolina. No lo comprenlo por galones. No lo compren, écheme 20, écheme 30, écheme 40, écheme 50 mil pesos, no. Por galones. Porque los están robando en la medida. Entonces, ojo con eso. Dos galones, pago dos galones. Porque ya la evolución de la máquina cuando usted me dice 50 de los 50 le están echando 30 mil pesos le están robando 20 mil pesos no las nombro pero si hay que nombrar las bombas que están reseñadas lo voy a hacer porque implica mi carácter señalar decir descubrir informar no tengo compromiso sino con los ciudadanos de Santander, de Bucaramanga, y a donde llega esta hermosa señal, que también gracias a Pablito Aguilar, que usted lo conoce, mi querido Freddy, la toma en Panamá, 
Luego esto le da la vuelta al mundo. Quiero presentar el cordial saludo al doctor Freddy Raguá para que hablemos de su aspiración sentida de llegar al Consejo de Bucaramanga. Freddy, muy buenos días. Muy buenos días, eh, Alfredito. Mil gracias aquí a Corrillos, a Juvenal, Bolívar, a todo su gran equipo. Y pues muy agradecido que me hayan invitado a este excelente espacio, mi querido Alfredo. Bueno, doctor Freddy, usted es un hombre que trabajó más de 25 años con el gobierno. 33. 33, la edad de Jesucristo. Sí, señor. Y entiendo que esos 33 años le sirvieron para adquirir experiencia, para servirle a la gente, para no tocar lo indebido, para tener dignidad, ser recto, correcto. Y pienso que es un aval muy importante con su hoja de vida. Pero yo le hago una pregunta. Usted que es con el conocedor, de ese avance de la cosa pública que entre más días peor que la corruptela campea donde quiera ¿qué lo llevó a pensar ser concejal de la ciudad de Bucaramanga con la gente que lo respalda porque usted ha sido un hombre excelentemente servicial y la parte social nunca la ha abandonado reitero el saludo mi querido Freddy Muchísimas gracias, Alfredito. Y bueno, la verdad que lo que me llamó a, a poner mi nombre, a postular, a postular mi nombre eh, en la ciudadanía de Bucaramanga, pues es un anhelo y un sueño que yo siempre he tenido en la vida. Le doy gracias a Dios, primero que todo, haberme permitido estos años eh, laborar en la administración municipal, y le doy gracias a la administración municipal, a todos sus alcaldes con los cuales yo pude compartir, porque me dieron también la oportunidad de manejar programas sociales y en eso pues aprende uno de la misma gente, de la misma gente más necesitada de la ciudad. Y ahí pude yo empezar inicialmente en la Secretaría de Desarrollo Social, manejando todos los programas sociales que tiene la ciudad que inclusive unos ya no existen. En la época en que yo manejé estos programas sociales era un solo paquete. Yo manejaba todo el paquete del adulto mayor, manejaba el tema de los mercados, se entrega mercados por toda la ciudad, por todas las veredas, manejaba la entrega de elementos de discapacidad, manejábamos el tema de habitantes de calle, manejábamos el, el, el tema de familias en acción, jóvenes en acción y madres cabeza de familia. Eso le da un bagaje a Fredito de conocer a uno la ciudad y conocer los corregimientos que tiene la ciudad de Ucaramanga, que son tres corregimientos y eh, 17 comunas. Esto de la parte social le tiene que nacer a uno. Esto es innato porque mis padres fueron unos servidores sociales. Mi madre se quitaba la, la comida de la boca para dárselo a la gente necesitada mi padre igualmente entonces esos genes que crearon en mí pues yo los fortalezco también con toda la comunidad de Bucaramanga en los años en los cuales pude ejercer como funcionario público y después viene también el paso por la Secretaría de Hacienda por la, por la Oficina de Sistemas por la Secretaría General y caigo en la Secretaría del Interior donde en los últimos años pude yo laborar eh, manejando un programa que se llamaba inicialmente la, la, el programa de eh, eh, prevención y atención de desastres que después con la ley 1523 la cual yo pude eh, ayudar a construir a nivel nacional construimos lo que es la eh, gestión del riesgo en Colombia entonces cambia de nombre prevención y atención de desastres y el 2012 empieza a ser la gestión del riesgo este tema de haberle cambiado toda la figura a la atención de los desastres ha dado muy buenos resultados en todo el país por eso ustedes en todas partes ven ahora 
las oficinas de gestión de riesgo y la unidad nacional de gestión de riesgo y todo el tema de riesgo de una ciudad atendido directamente por el programa que, que lo tiene la alcaldía de Bucaramanga ahí pude, me pude seguir dando cuenta porque salgo de trabajar los, los programas sociales y entro a trabajar un programa muy delicado también que es la atención y atención de desastres en la ciudad de Bucaramanga nos tocó atender miles y miles de emergencias muchas emergencias yo en el cargo estuve desde el 2007 hasta el 2016 el 2015 perdón estuve yo en el cargo de la oficina de gestión de riesgo adscrita a la Secretaría del Interior y bueno esto me da más bagaje todavía para conocer más la ciudad para conocer más las necesidades de, de toda la comunidad y prácticamente eh, el sueño que yo tenía siempre toda la vida de querer aspirar algún día a ser concejal de Bucaramanga se me presenta en un momento donde realmente los tiempos se me dan donde yo termino en la administración municipal y los tiempos me dan para poderme inscribir como candidato al Consejo de la Ciudad lógicamente con la experiencia que ya, que ya les acabo de denunciar y prácticamente fue una petición de la comunidad donde siempre me querían ver a mí aspirando a un cargo de elección popular hace cuatro años la misma comunidad me decía Freddy, ¿por qué no aspiras al Consejo de Bucaramanga? pero yo les dije, yo no puedo porque yo necesito primero terminar mi, mi ciclo laboral me falta muy poco y en esta oportunidad termino el ciclo laboral, laboral y se me da la oportunidad de poner mi nombre a consideración de toda la ciudadanía de Bucaramanga experiencia, trabajo, conocimiento de la parte pública conozco la alcaldía como se dice de pieza a cabeza o sea que yo no puedo fallar yo no puedo llegar a fallar yo tengo que llegar a trabajar porque ya conozco muy bien todo yo no llego a aprender llego a enseñar prácticamente y sé las necesidades eh, que la comunidad más requiere en estos años de, de, de servicio público yo conocí a Bucaramanga muy bien y sé que lo que, cuáles son las falencias, qué es lo que la gente quiere, qué es lo que la gente busca, qué es lo que la gente necesita. Por eso coloco mi nombre a consideración de todos los bumangueses a decirles que Freddy Raguá no les puede fallar porque la experiencia no se improvisa y porque llegaría al Consejo de Bucaramanga a sacar adelante grandes proyectos y a fortalecer programas que se han venido debilitando, los cuales yo... Yo eh, pude ser el eh, coordinador de estos programas, sobre todo los programas sociales. Hay que volverlos a renovar, hay que volverles a darle fuerza, hay que volverles a reactivarlos, de darle presupuesto, darle más presupuesto, volver a reactivar unos programas muy buenos que se acabaron, como eran las once para la tercera edad, se repartían once, se repartían almuerzos, se repartían mercados, estábamos muy pendientes de todos los temas de la tercera edad, entonces hay que entrar a, a mover, volver a mover todos esos programas, reactivar esos programas tan buenos que se perdieron en la ciudad. Eso en la parte social, mirar el tema de familias en acción, jóvenes en acción, madres cabeza de familia. Hay que entrar a reactivar y a fortalecer los programas que ya existen, logrando qué? Logrando buscar más cobertura, porque es que una cosa que yo veo es que la gente se inscribe, se inscribe, se inscribe, pero no hay ampliación de cupos en los programas nacionales. Entonces, ¿cuándo va a llegar un abuelito que se acaba de apuntar, se acaba de, de inscribir al programa del adulto mayor con la ilusión de recibir esos 80 mil pesitos que están entregando por ahora? Y el abuelito se inscribe y al mes ya está preguntando en qué momento me llegará el subsidio, en qué momento se va a demorar mucho mientras no haya ampliación de cupos para estos programas. Bueno, nos hemos iniciado este programa afortunadamente, hora pico, pero el profesional Diego Silva me dice que debo dar espacio para la parte comercial. Estás viendo hora pico. Llega el momento de elegir y Santander no puede improvisar. Los ciudadanos necesitan conocer qué propone, qué trabajo han realizado por la comunidad y si tienen su hoja de vida limpia. 
En Corrillos Televisión, los candidatos con opción de triunfo, los que suenan con mayor fuerza y los de mayor preferencia electoral. Soy Miller Arevalo y conozca con nosotros cuáles, entre todos los llamados, serán los escondidos. Corrillos, el medio de las elecciones 2023. Corrillos, la justa elección. Cuando tienes Movistar TV a través de fibra, puedes hacer todo más fácil. ¿Sabías que tienes la mayor variedad de canales? 18 canales nacionales, 9 canales de deportes, 18 canales de series, 9 canales de cine, 8 canales infantiles, 9 canales culturales, 6 canales de noticias, 4 canales de música, 8 canales de estilo de vida y 2 canales internacionales. ¿Qué esperas para canalear con Movistar TV en tu hogar? ¿Has oído hablar de Barranca Bermeja? Tal vez la recuerdes por tener la refinería de petróleo más grande de Colombia. Pero es mucho más que eso. Aquí recibimos a todos como si fueran nuestra propia familia. Desde que amanece tienes mil razones para ser feliz. Puedes desayunar un tamal en la plaza o tomarte un milo mientras caminas nuestro malecón. Conoces el Cristo Petrolero y visitas el primer museo de petróleo de Latinoamérica. Nuestra gastronomía es tan amplia como exquisita, inspirada en nuestras aguas, aguas donde podrás conocer lugares increíbles y paisajes llenos de especies únicas en nuestro territorio. Puedes escoger disfrutar del sol tranquilamente o vivir emociones extremas. Y desde aquí podrás llegar a más destinos porque somos el corazón de un país y un punto de conexión clave para su desarrollo. Y cuando caiga el sol, disfrutarás de uno de los atardeceres más increíbles. Vivirás grandes experiencias con nuestra música, bailarás al ritmo de tamboras y clarinetes y recordarás por siempre por qué Barranca Bermeja es el corazón de todo un país y la ciudad que lo tiene todo. Aprovecha el 50% de descuento en los intereses moratorios y ponte al día con tus impuestos. Acá te enseño cómo puedes pagarlos. Si aún no has pagado el impuesto predial, alumbrado público o el de industria y comercio, puedes acercarte al primer piso de la alcaldía municipal. Y aquí nuestros funcionarios te ayudarán a generar el recibo de pago y a despejar tus dudas. O puedes hacerlo de forma sencilla ingresando a nuestra página web www.floridablanca.co.co Buscas el icono Atención y Servicios, das clic en Pagos en Línea y seleccionas el impuesto que vas a pagar. Avanza la ejecución de Girón Colonial Centro Comercial, el proyecto de inversión privada más importante que se ejecuta en Santander. Girón Colonial Centro Comercial, si desea contactarnos, puede hacerlo a través de nuestra línea WhatsApp y síganos en nuestras redes sociales. Girón Colonial Centro Comercial. Espacios creados para ti y tu familia. Avanzamos por Santander. Las noticias como deben ser. Análisis y opinión. La parrilla, ahora en televisión. La economía, los deportes, la política y sus protagonistas. El análisis de las noticias y la visión diferente de lo que sucede haciendo uso de la mejor tecnología. En la parrilla, lo que sucede en Colombia y el mundo. En un formato fresco y serio Tendremos un espacio de denuncia ciudadana 
desde donde se genere. Y seremos tendencia y protagonistas en las redes sociales. Conéctese e infórmese como debe ser. La parrilla por Corrillos Televisión. Estás viendo Hora Pico. Treinta y tres años en la cosa pública, doctor Freddy Raguá. Implica que usted regó una semilla para ahora en su aspiración recoger el fruto de esa semilla sana que usted dejó sembrado en los tres corregimientos obvios rurales y en todos los barrios de Bucaramanga incluidas las zonas periféricas de la ciudad este es un hombre que preocupó mucho por el adulto mayor la comidita que se preocupó por estar pendiente de los problemas piensa usted que esa semilla no le van a alcanzar las urnas para recoger ese producido en agradecimiento de alguien que fue, es y sigue siendo un hombre social al servicio de la comunidad pues Alfredito, eh, yo coloqué en manos de mi Dios esta postulación. Él es mi jefe de campaña. Cuando uno hace las cosas bien, creo que mi Dios retribuye esas buenas acciones. Yo únicamente le pido el favor a la comunidad, a la gente de Bucaramanga, que piensen, que analicen, que busquen, que, le, que, que, que miremos un cambio, un cambio en este tema de, de la administración y el Consejo de Bucaramanga que busquemos las personas que realmente se merecen estar en estos cargos, que por meritocracia, por méritos, por trabajo, por honestidad, deben estar ocupando estas altas dignidades. Yo espero que la gente, como la misma gente ahora que me dijo, hombre Freddy, ¿usted cuándo va a aspirar a un cargo de elección popular? Usted ya sabe que se cae el árbol, recuerdo que unas personas me dijeron, está hasta que se cae el árbol. Pues espero que toda esta gente que me, que me dio esa, eh, ese impulso, que, que me ayudó a mí a tomar esta decisión, además de que era mi gran anhelo también, pues yo espero que me acompañen ahorita en las elecciones próximas del mes de octubre y puedan, puedan tener la comunidad del pueblo y la gente más necesitada un representante en el Consejo de Bucaramanga en nombre de este servidor, Freddy Raguá. Bueno. Apreciado Freddy, ¿usted no cree que hay que reforzar el trabajo en la casi desintegrada Universidad del Pueblo? Que tengan una sede propia que sea la Centro Comercial del Oriente, como lo llamo allá en la carrera de Ginoa, donde era el Pilar, porque eso es negocio tras de negocio y uno no sabe para dónde van esos dineros. No estoy diciendo que lo esté llevando a nadie, pero como aparecen tantos magos, uno no sabe qué decir. Pero piensa usted que esa debe ser la sede de la Universidad del Pueblo que fue creada por un alcalde y que se puede restaurar y hacer y volver a revivir los programas que quedaron a un lado. Exactamente, Alfredito, eso, eso es que vamos al Consejo a reactivar las cosas buenas, programas que nosotros conocimos, que los pudimos palpar, que los supimos manejar, como es la Universidad del Pueblo. Es el momento indicado para volver a reactivar ese programa tan importante. Y otros programas más, como el programa de Semilla del Instituto Municipal de Empleo de Bucaramanga, donde mucha gente se favoreció también. Y otros programas más que se me, se me escapan en este momento, pero que funcionaron y se acabaron entonces la idea de llegar al consejo es a reactivar las cosas buenas porque ya tenemos la experiencia de que sí funcionan de que le sirve mucho a la comunidad 
pero falta volverlos a reactivar. Bucaramanga es la sede nacional del mosquito Aes aegypti, promotor del dengue mortal. Hoy los sumideros de agua a lo largo y ancho de la ciudad de Bucaramanga se acabó la fumigación. No existe cuando había un cuerpo de fumigadores, vulgarmente como les dice, que salían todos los días con un inspector a echarle veneno para evitar la creación en la postura del huevo y la larva y la reproducción del mosquito. No cree usted que sea un programa bandera suyo también, que pueda proyectar, que lo tome como suyo, que enarbore esa bandera para volver a fumigar las calles de Bucaramanga. Pues Alfredito, es un programa que usted me lo acaba de entregar, que yo lo conozco también, que se acabó también, es que hay que volver a reactivar muchos programas buenos como ese que usted me acaba de exponer. No se volvió a ver ninguna fumigación en Bucaramanga, no se volvió a ver nada. Entonces, tengo un listado de programas que hay que volver a reactivar y eso es lo que quiero que la gente me dé la oportunidad de llegar al Consejo de Bucaramanga a reactivar cosas buenas, no a descubrir el agua, porque ese el agua ya está, sino es tan fácil meter en el presupuesto del municipio de Bucaramanga programas que le lleguen directamente a la comunidad, entre esos el que usted me acaba de anunciar de la comunicación y muchos programas más al crédito, es que sinceramente la parte social en Bucaramanga se descuidó muchísimo y se, está demostrado que sí se puede hacer por, porque ya se hizo y funcionaron muy bien y la gente estaba muy contenta. Aparte de esos programas hay muchas cosas más en Bucaramanga, muchas cosas más, uno quisiera hablar de todo, pero es que realmente yo tengo un programa muy extenso, donde, como les digo, desde el principio, si me dan la oportunidad de llegar al Consejo, voy a llegar a presentar proyectos, proyectos para reactivar tantos programas que se requieren en la ciudad. La gente me dice, hable de seguridad, la gente hable de la, de la, del reparcheo de, la, de las calles, claro que sí, también, lógicamente, va en nuestro programa todas esas eh, necesidades que tiene nuestra querida ciudad. Pero todos los gobiernos reparchean, todos los gobiernos, todos los años, y uno ve las calles en iguales condiciones. Entonces yo pienso que, que su llegada al Consejo es fundamental porque es una persona nueva en el consejo, pero lleno de experiencia de 33 años que trabajó en el municipio y afortunadamente pasó por muchas dependencias donde se podía servir a la gente. Eh, usted va avalado, ya no vamos a invitar a, a votar por Freddy porque no, todavía no tenemos el tiempo para eso. Pero usted está avalado por qué partido en ese momento que se va a inscribir como aspirante al Consejo de la Ciudad. Sí, Alfredito, precisamente tuve 12 ofertas de 12 partidos políticos que me ofrecieron y yo les agradezco muchísimo a todos los líderes de, estas, de, de estos grandes partidos que querían que yo perteneciera a, 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 esta, a este, estos grupos políticos. Después de hacer un análisis de muy, muy certero y analizar realmente eh, de en, qué, en, qué, en qué grupo político podríamos nosotros alinearnos, tomamos la decisión de participar en estas elecciones por el partido político de la U. Ese es eh, por el partido donde yo voy a, a participar para el Consejo Bucaramanga en las próximas elecciones. Importante de todas maneras porque empieza un nuevo desafío suyo a la vida empieza un nuevo recorrido porque yo tengo que decir Freddy que usted ha ayudado a mucho mucho participante de elección popular para que fuese elegido y que afortunadamente se ganó no lo vamos a nombrar porque infortunadamente le le han pagado mal a Bucaramanga y a Santander. Pero, estando usted como el representante de las gentes, que le pide, que le dice, bueno, Freddy, ahora sí vamos para adelante porque para atrás asustan. 
es un compromiso muy serio el que usted adquiere. Pero conociendo uno quién es Freddy Raguá, puede entender que no hay duda, no hay duda, que es una candidatura sólida, que es una candidatura seria, porque si usted tiene, es en su estar, en su haber, es el cumplir la palabra y cumplir sus compromisos. Hablemos de eso. Pues sí, Alfredito, lo que usted dice es muy cierto, eh, el trajinar de, de, la, de, la, de la vida y nosotros que estamos metidos en la política, nos ha pasado de todo, como le ha pasado a mucha gente. Yo le digo a las personas con las que ya he podido eh, dialogar, poder, dialogar eh, estar en las reuniones, yo les digo, mira, a mí me ha pasado lo mismo que le ha pasado a ustedes, y es que es la queja general. A ustedes les han incumplido, a ustedes les han hecho promesas, a ustedes les han hecho llegar hojas de vida, a ustedes después les dicen que yo voy más tarde, que después, que vuelva. Bueno, eso es lo que yo no quiero llegar a hacer, porque yo no puedo llegar a fallar al pleito. Yo no le puedo llegar a fallar a la comunidad, porque lo que usted dice, y vuelvo y lo recalco, es un compromiso muy grande con Bucaramanga. Y hay que llegar al Consejo a cambiar, a que la gente vuelva a tener confianza en sus concejales, en sus representantes, a volver uno a salir a saludar a la gente, a ser el mismo que es, el Freiraguá que es, que se pasea por toda la ciudad, que se pasea por el centro, que saluda a los amigos, que donde estén los amigos ahí llega a, a hacer algún diálogo, alguna interlocución, escuchar a la gente. La gente se queja mucho de que las personas llegan a los cargos y cambian inmediatamente. Eso es pan de cada día que me comentan a mí. Inclusive ya me dicen, oiga Freddy, esperemos, esperamos que usted no vaya a cambiar, ¿no? Que siga siendo esa misma persona sencilla, humilde, tratable, que siga ayudando a la gente. Ese es un gran reto, Alfredito. Y eso me comprometo desde hoy porque eso viene de base, yo les digo, pero yo, yo a esta edad que tengo, allá con toda la madurez que tengo, yo por qué tengo que cambiar, yo tengo que seguir siguiendo el mismo, y voy a seguir almorzando donde almuerzo siempre, voy a echar tinto donde, tomo, donde, donde yo siempre he tomado tintico, y voy a seguir saliendo a saludar a mis amigos que se la pasan por ahí en los alrededores de la alcaldía, que tengo muy buenos amigos, muy buenas personas, esa gente me, me pide ese favor, me dicen Freddy, por favor, lo vamos a ayudar, pero por favor, no nos falle y nunca cambie, hermano. Manténgase así como es. Muy seguramente usted en elecciones, ya cuando se inscriba y las elecciones llegan, va a ser concejal de Bucaramanga. Porque sabemos su recorrido y no nos equivocamos. Aquí está, está sentado en esta mesa de trabajo. Pero siempre se dice que los concejales van a ejercer un control político sin ningún miramiento sea el alcalde que quiera llegar el que llegue allá cuadrarán las coaliciones puede que quede usted en la coalición de gobierno puede que no pero el control político así sea su candidato será el primero en salirle a, a decirle está equivocado en esto por eso, por esto, defendiendo a, a la ciudad de Bucaramanga Alfredito, vuelvo y recalco yo creo que... hablo del control político sí. que ejercen ustedes claro que sí, tenemos que llegar a hacer el control político porque para eso nos eligieron, ojo no confundan un candidato a la alcaldía con un candidato al consejo Exacto. porque es que la gente confunde la gente cree que uno va a llegar a hacer y deshacer y que tiene todo el poder, no. Nosotros los concejales somos un voto, una voz en el consejo y vamos a hacer un control directamente de la administración. Que quede eso muy claro. Muy bien, doctor Freddy Raguá. Bueno, mi estimado Diego Silva, nuestro profesional, nuestro colaborador, coordinador, usted tiene la palabra. Estás viendo Hora Pico.
contenido favorito lo puedes llevar a cualquier lugar con Fibra Movistar. Porque tu plan incluye hasta 73 canales en vivo para ver a través de Movistar TV App. Y también puedes activar el Apps TV con descuento. Más en Movistar.co A lo largo del tiempo, hemos forjado lo que somos para moldear con firmeza una gran institución. Unidades Tecnológicas de Santander, 60 años. La vida es como el ajedrez, cada decisión define su futuro. En el tablero la reina protege al rey, en nuestro juego no hay protegido. Las palabras se mueven como las piezas del ajedrez y tienen sus consecuencias. Jaque mate, porque todo no es blanco o negro. Señor contribuyente, pague su impuesto predial unificado. Acérquese a la Secretaría de Hacienda y Tesoro Público. Pida su factura de pago y cancele directamente en la alcaldía o en cualquiera de nuestros bancos autorizados. Recordamos que también puede pagar su impuesto predial a través de la aplicación PSE, Pago Seguro en Línea con su número de identificación catastral. Si paga su impuesto predial antes del 30 de marzo, recibe el 15% de descuento. Entre todos fortalecemos el desarrollo de nuestra región. Secretaría de Hacienda. San Vicente tiene futuro. Oscar Rodríguez, alcalde. Señoras y señores, ¿qué tal? Saludo un especial, su amigo Norberto Pelufo. Estaré aquí en Corrillos, en Los Patrones del Fútbol, un programa dedicado a analizar el deporte de las multitudes. Estaremos en vivo lunes y jueves a las 6 p.m. a través del canal de YouTube de Corrillos Televisión. Controversia, debate, polémica y la mirada diferente de las ligas y torneos será nuestro menú. No se lo pierdan, somos Los Patrones del Fútbol. Llega el momento de elegir y Santander no puede improvisar. Los ciudadanos necesitan conocer qué propone, qué trabajo han realizado por la comunidad y si tienen su hoja de vida limpia. En Corrillos Televisión, los candidatos con opción de triunfo, los que suenan con mayor fuerza y los de mayor preferencia electoral. Soy Miller Arevalo y conozca con nosotros cuáles, entre todos los llamados, serán los escondidos. Corrillos, el medio de las elecciones 2023. Corrillos, la justa elección. Estás viendo Hora Pico. Bueno, usted estuvo manejando la normatividad del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres. Una ley promovida para estar... Y mire que usted nunca fue ajeno de estar al frente de esa dependencia, no importara la hora pedía de noche al mediodía en el almuerzo, no almorzaba, no comía, llegaba a su casa, después de estar durmiendo la llamada y salga a atender. Y eso es el agradecimiento perenne de la gente, que lo aprecia, porque siempre lo que les prometió les cumplió. Cuando le decían cosas y decía no puedo, no se puede, porque hay cosas que, que impide pero mientras usted le dieron armas porque tengo que decirle que cuando usted empezó en el sistema de riesgo de desastre estaba trabajando con las uñas estaba, le tocaba pagar de su bolsillo un carro para ir a ver a los barrios eso me consta a mí porque lo vi trabajando por las diferentes comunidades y usted en ocho años que estuvo al frente de esa dependencia lo que se lograron fue éxitos, se lograron apoyos, 
se lograron muchas cosas importantes. Llegó un reemplazo, el doctor Ortega, pero creo que hay que ayudarle al doctor Ortega para que se pueda solidificar ese tema del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y de Desastres para no tener penurias, no tener problemas, porque yo pienso que, me lo va a explicar usted, este es un tema preventivo, no actual, bueno, cuando la emergencia se viene nadie avisa, pero hay que prevenir el arreglo de los respiradores en los muros, todas esas cosas que hacen, yo quiero que nos explique eso, que, que eso hay que mejorarlo mucho, porque la Corporación de la Defensa de la Meseta no lo hace, les toca a ustedes exigir, por encima de la cabeza principal en la capital de la república para que las cosas se cumplan doctor Rey Sí, es muy cierto es muy cierto yo anteriormente les dije que yo alcancé eh, ayudé a construir la ley 1523 que es la que rige en este momento en todo el país que ahora es gestión del riesgo por eso ustedes ahora ven en todas partes es gestión del riesgo el chaleco azul con el cuellito amarillo lo ve uno a nivel nacional hasta el mismo presidente se coloca el chaleco cuando hay emergencias y todo. ¿Por qué? Precisamente porque se le dio fuerza al tema de la prevención. Que antes, antes era prevención y atención de desastres, ahora es gestión del riesgo. Pero eh, eh, lo más importante de ese tema es hacer prevención, prevenir, hacer acciones, tener programas de prevención. ¿Que hay que atender emergencias? Sí, porque la naturaleza nunca avisa, la naturaleza no perdona y cuando se presenta una emergencia pues hay que atenderla pero hay situaciones donde se pueden prevenir muchas cosas pero a veces se requieren obras como el caso que está pasando ahorita en Bucaramanga en el barrio La Feria en el barrio Cordoncillos está huyendo sí, claro, pero ¿por qué? No, eso no es por culpa es la misma naturaleza que nosotros tenemos un, un problema grandísimo de la erosión en la ciudad que es el cáncer de Bucaramanga y para eso se requieren muchas obras pero ahora es de magnitud y eso requiere mucho dinero, Alfredo. Entonces hay que unir esfuerzos con la administración municipal, con la administración departamental y con el gobierno nacional a través de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo para hacer gran, traer recursos, porque nosotros estamos obligados a presentar esos proyectos a nivel nacional para bajar recursos nacionales y poder hacer esas grandes obras, porque el municipio no es capaz solo. Porque si mire esas obras, son las obras de magnitud. Yo recuerdo a una directora de la Corporación de Defensa eh, que, que dijo una vez, no, para quitarnos este problema en Bucaramanga, la erosión nos tocaría como construir una, una muralla china. Porque es que el problema lo tiene toda la parte occidental de la ciudad. La escarpa. Toda la escarpa de la ciudad. Pero hay que trabajar en eso, hay que meterle duro a ese tema para no seguir teniendo los problemas que, tengo, que hemos tenido durante todos los años. Eso no es de ahorita, eso viene desde hace rato. Fortalecer la Oficina de Prevención de Gestión del Riesgo de Bucaramanga. Ojo, Alfredito, esta es la hora, desde el 2012, donde nos obligan a crear la Secretaría de Gestión del Riesgo a las ciudades que tengan más de 250 mil habitantes. Eso quedó en la Ley 1523, la que yo ayudé a construir. Y en estos momentos, Bucaramanga, yo mientras estuve de coordinador de, de la oficina de riesgos, presentamos ante el proyecto, ante el Consejo, este proyecto de la creación de la oficina para fortalecer este tema, como lo requiere la ley, repito, la ley 1523. Pero no, eh, no fue posible, porque siempre que la presenté, pues fue rechazada en el Consejo de la Ciudad por X o Y motivo. ¿Sí? Así ha venido también la persona que me reemplazó a mí, el arquitecto Luis Ernesto Ortega, también ha estado encima de ese tema de crear la secretaría, porque es una obligación, es una obligación. Sí, mire, Piedecuesta lo tiene, Girón la tiene, Florida Blanca la tiene, y la capital todavía no la tiene. Creo que este proyecto va este semestre, ojalá, ojalá se cumpla y puedan crear la Secretaría de Gestión de Riesgos que es tan importante para poder bajar recursos y poder atender las, sobre todo prevenir prevenir las emergencias que pueda tener la ciudad y un tema de prevención en la cual a mí me preocupa muchísimo y por el cual yo trabajé también, fue el tema de la parte sísmica de Ocramanca para nadie es un secreto que vivimos 
en el segundo nido sísmico más grande del mundo, después del nido de Afg Afganistán. Aquí lo tenemos a 20 kilómetros, se llama la Mesa de los Santos. Eso no es un secreto, eso todos lo sabemos. Nosotros vivimos en una parte muy, muy débil para el tema de la sismicidad y tenemos que prepararnos, tenemos que capacitar más a la gente, tenemos que hacer más simulacros, tenemos que enseñarle a la gente cómo actuar en el tema de una emergencia grande. Gracias a Dios, eso sí lo debe gracias a Dios, porque los sismos en Bucaramanga, por lo general, son muy superficiales, son muy profundos, perdón, son a más de 150 kilómetros de profundidad y gracias a Dios no ha ocurrido nada de magnitud, pero Dios no lo quiere. El día que nos ocurra un sismo superficial a menos de 50 kilómetros, eso sería para, terrible para la ciudad. Entonces tenemos que prepararnos todos porque vivimos, vivimos en una mecedora, vivimos en una mecedora, esa es la realidad. Tenemos que aprender a vivir con esta situación. Ese es el fenómeno de la línea de Santa Marta, esa línea que nos atraviesa la ciudad de Bucaramanga. Ojalá el Dios poderoso nunca vayamos allá. Entonces, eh, creo, Torragua, que se han dicho las cosas como son, tiene un suficiente apoyo, y eso de todos los partidos que lo llamaron a participar en, el, en la lista de ellos, eso indica la credibilidad que usted tiene. Eso indica que es la respuesta a lo que usted ha hecho por la ciudadanía de Bucaramanga. Eso indica que usted no les ha mentido, porque el peor karma que puede tener un político es la mentira con la que todos los días de la vida se viste. Eso, eso es contrariar eh, lo que yo digo es un imposible porque es que estamos viendo todos prometen y cuando llegan se les olvidó sabe que se llama por su nombre de pila pero nunca le cumple afortunadamente usted es un hombre de, cuya hoja de vida demuestra que su palabra son hechos y que obras son amores Sí, Alfredito, vuelvo y repito es un compromiso grande, de verdad y yo le pido al Todopoderoso que me dé la energía y que me guíe y me acompañe porque no le puedo fallar a la ciudad la gente tiene una esperanza muy grande en Freddy Raguá, la gente confía en Freddy Raguá, la gente cree en Freddy Raguá, porque lo demostró como funcionario, ahora quiero que me den la oportunidad de estar en el Consejo de la Ciudad para seguirle ayudando a toda la gente necesitada como siempre lo he venido haciendo. Además, usted todavía alcanza al cambio generacional. ¿Qué? Hay que cambiar. Ve, yo le digo a, a quienes nos ven, a quienes nos escuchan, que esto hay que cambiarlo. Esto hay que cambiarlo, esos vicios administrativos que se convierten en corrupción al interior de las diferentes dependencias oficiales. Y no es la prensa la que deba prejuzgar la que deba señalar, juzgar contar lo que pasa pero contar lo que pasa pero ni sentenciar ni tampoco absolver simplemente se da la noticia para eso están las autoridades competentes para que hagan esa vuelta entonces el trabajo de ustedes llegando al Consejo es el control político y que se ejerza con dignidad. Alfredito, y yo, otra, otro valor agregado a ese tema es la atención a la comunidad. Uno, tiene que, uno se debe a la comunidad, todos los funcionarios públicos nos debemos a la comunidad, somos representantes allá, casi como empleado o como concejal, somos unos representantes de la comunidad que nos dieron esa oportunidad. La gente que trabaja en la alcaldía son unos representantes de unas comunidades que llegan a ocupar estos cargos. La aspiración al consejo, si Dios me da la gracia de llegar al consejo, voy a ser un representante de la comunidad 
Y una cosa, una cosa que hay que decirle a todos los funcionarios de la alcaldía y a los, a los, y a los concejales de Bucaramanga es que no se les olvide de dónde vienen, no se les olvide que también ustedes forman parte de la comunidad y no se les olvide que llegaron, pues gracias a Dios, para unos méritos y están, están en estos momentos atendiendo unas funciones que son directas hacia la comunidad. Entonces no se escondan, den la cara, atiendan a la gente, ayuden a la gente. Cuando van a buscarlos a la alcaldía, hombre, ¿yo qué hacía? Yo iba con la gente, yo me volví experto en hacer mandados al crédito y me volví experto en gestionar y yo me iba con la gente y necesitaban un favor en cualquier secretaría, yo me iba con ellos y les hacía la vuelta y a veces salían, a veces no salían las cosas pero la gente sigue muy agradecida porque encontró un funcionario que les colaboró, que les ayudó y eso tiene un valor inmenso ante la ciudadanía la gente queda muy agradecida al proyecto porque uno les ayuda sin un peso, simplemente ayudarles a hacer una gestión estamos en la recta final para empezar la campaña hasta el 29 de octubre hoy no podemos hablar de cosas que centren la política, el contenido pero lo vamos a hacer a partir del 29 del mes de julio con la bendición de Dios para que entremos ya en los temas difíciles que hemos podido solucionar para que una vez usted inscrito pueda invitar a la gente de Bucaramanga y pueda estar listo para que cuando se posesione la agenda suya deben ser dos, tres agendas de todos los problemas que usted conoce de problemas que usted solucionó y de otros que no solucionaron a quienes les correspondía entonces yo pienso que si se inicia una campaña ya el 29 a los tres meses porque es el 29 de octubre la elección que hay libertad y obviamente seguirá siendo usted nuestro invitado a estos programas en la cual vamos a demostrar que usted es un candidato que merece esa opción. Eh, Dios quiera, Alfredito, ese es mi anhelo, ese es el anhelo de mucha comunidad de Bucaramanga y por eso les recalco, espero que me apoyen, espero seguir adelante, ustedes ya conocen a Freddy Raguá, ya saben de qué es capaz, que cuando he podido lo he hecho y cuando no he podido he sido muy sincero y les he dicho no se puede. Eso es lo que yo quiero, que me den la oportunidad de llegar al Consejo para seguir sirviendo. Y anexarle que el Norte lo quiere mucho a usted, eso sí, incambiable. Bueno, el tiempo es nuestro peor enemigo, hemos terminado esta programación de hoy, sábado 22 de julio del año 23 hora pico le quiero agradecer su generosidad de estar en esta mesa de trabajo haberme acompañado en esta programación de opinión le voy al proyecto a usted mil y mil gracias por esta oportunidad que me da de dirigirme a toda la ciudadanía a todos mis grandes amigos grandes empresarios industriales comerciantes la gente del norte la gente queridísima del norte en el cual tengo grandes amigos donde me ha tocado trabajar porque allá donde es, hemos, hemos estado a toda la comunidad de Bucaramanga mil y mil gracias que Dios los bendiga bueno como siempre con la dirección periodística general de nuestro director Juvenal Bolívar de nuestro asesor de cabecera Diego Silva gran profesional y este amigo de ustedes Alfredo Gonza con licencia del Ministerio de Comunicaciones de Colombia. Les agradezco habernos acompañado en esta hora de hora pico, perdónenme la redundancia, y que Dios nos bendiga en este fin de semana para comenzar la próxima a trabajar con éxito y, y convertir lo que uno piensa en franca realidad. Que Dios los bendiga a todos y un feliz fin de sábado. Muchas gracias. El anterior programa fue producido por Corrillos.